ஜோதிடம் ஓர் ஆய்வு கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் யாருடன் நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப பாக்கலாம் லக்னத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த நெருக்கம் அமைது இப்ப ஒரு ஒரு அம்மா கன்னியா லக்னத்துல வந்து ஒரு குழந்தையும் விருச்சிக லக்னத்திலேயே ஒரு குழந்தையும் பிறக்குது அப்படின்னா இந்த விருச்சிக லக்னம் எப்பயுமே கொஞ்சம் சுறுசுறுன்னு தான் இருக்கும் கன்னியா லக்னம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கோபதாபங்களோட இருக்காது அது கொஞ்சம் தனிஞ்சு தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த தாய் கன்னியா லக்ன குழந்தை கிட்ட நெருக்கமாகவும் அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை வந்து ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு 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 நிலைக்கு நிலைப்பாட்டுக்கு வராங்க அதுவே விருச்சிகத்தோட வந்து அவ்வளோ நெருக்கமாக பேசிட முடியாது ஏன்னா சண்டை சச்சரவு அதிகமாக இருக்கும் கோபதாபங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அம்மா வந்து சண்டை சச்சரவு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது விருச்சிகத்து கிட்ட கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருப்பா கன்னியா லக்னத்து கிட்ட கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருப்பா ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ பார்ஷியாலிட்டி மாதிரி தெரியும் அது பார்ஷியாலிட்டி இல்லை அது வந்து விருச்சிகத்து கிட்ட வம்பு வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இந்த ஆறு எட்டு லக்னங்களில் வந்து உறவு முறை அமையும் பொழுது அது வந்து ஒரு சங்கடத்தை ஏற்படுத்துது எப்பயுமே ஒரு சண்டை சச்சரவு ஆர்கியூமெண்ட் இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் வேணான்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கொஞ்சம் தூரம் நிற்கிறோம் அது ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் உங்கள் லக்னமும் ஃப்ரெண்டு லக்னமும் ஆறுக்கோ எட்லையோ அமையும் பொழுது சண்டை சச்சரவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நிறைய வந்து ஆர்கியூமெண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே பேசுகிறோம் ஆனால் இவங்க பிரியறது இல்லை சண்டை சச்சரவு இருக்குமே ஒழிய பிரிய பிரிய மாட்டாங்க கணவன் மனைவி கூட ஆறுக்கு எட்டுல அமையும் பொழுது ரெண்டு பேரும் சதா சர்வ காலமும் வந்து சண்டை போடுவாங்க ஆனா பிரிய மாட்டாங்க இவ வந்து ஒரு 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 நாள் பொண்டாட்டிய வந்து அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு கூட அனுப்ப மாட்டான் ஏன்னா இங்க சண்டை போடுறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிறதுக்காகவே போய் கூப்பிட்டு வந்துடுறது வந்து சண்டை போடணும் சண்டையும் போடணும் ஆனா ஆளும் கூட இருக்கணும் பிரியறது கிடையாது ஆனால் ஆறு கேட்டில் அமையும் பொழுது ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வருதுங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதுவே லக்ன வசியம் இருக்கும் பொழுது ஒத்தருக்கு ஒத்தர் கேந்திரத்தில் இருக்கும் பொழுது லக்ன வசியம் ஆகுது அப்போது நெருக்கம் ஜாஸ்தி ஆகுது எந்த விதமான சண்டை சச்சரவும் இல்லாமல் அந்த உறவு வந்து நீடிக்குது அதுவே ஏழுக்கு ஏழில் அமையும் பொழுது அது வந்து கில்லருக்கான இடம் இல்லையா மாரகஸ்தானம் அதனால் இது வந்து நம் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் இவங்களோட சண்டை சச்சரவு வரும்பொழுது இது ஒழிஞ்சா தேவலையோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடுது அந்த மாதிரியான எண்ணம் வந்துட்டாலே ஒன்று பர்மனண்ட்டாக விட்டு பிரிஞ்சிடுறாங்க கணவன் மனைவியில் பார்த்தோன்னா சில சமயத்தில் வந்து ஒரு வீக்கர் மூமெண்ட் வந்து கணவனோ மனைவியோ இறக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் உருவாகுது அதனால தான் ஏழுக்கு ஏழு கண்டிப்பாக சேர்க்காதீங்க அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே வந்து அந்த பொருத்தம் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மன வாழ்க்கைக்கு பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது ஏழுக்கு ஏழு கண்டிப்பாக சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் இதுதான் இவங்களுக்கு வந்து அந்த வேற்றுமை அதிகமாக தெரியுது ஏன்னா டயக்னலி ஆப்போசிட் நூற்றி எண்பது டிகிரியில் இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து செட்டே ஆறுது இல்லை இன்னைக்கு ஒருத்தர் உப்மா அப்படின்னா இன்னொருத்தர் இட்லிங்கிறாங்க ஒருத்தர் பூரி அப்படின்னா ஒருத்தர் பொங்கல் அப்படிங்கிறாங்க பூரியும் தப்பு இல்லை பொங்கலும் தப்பு இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரும் வந்து இன்னைக்கு பூரி நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் பொங்கல்னும் பொழுது வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு அதுவே வந்து டெய்லியே அடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த சனியை விட்டு தொலைஞ்சா தேவலையோங்கிற எண்ணம் வந்துடுது அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து ஏழுக்கு ஏழு சேர்த்தா மட்டும் கணவன் மனைவியாக இருந்தால் பிரிஞ்சிடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலுமே சரி ஏழுக்கு ஏழு அமையும் பொழுது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து பிரியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடுது இந்த லக்ன வசியத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் அமையுது அப்படின்னும் பொழுது நம்மளுக்கு சில சமயத்தில் அது பார்ஷியாலிட்டி மாதிரி தெரியுது ஆனால் அது பார்ஷியாலிட்டி இல்லை எந்த லக்னம் நம்மளுக்கு தோதுபடுதோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும் எந்த லக்னம் நம்மளுக்கு தோதுபடலையோ அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் யூடியூப் உலகத்தில் பக்தி கண்டு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சேனல் கோபுரம் டிவி சேனல் இதில் வந்து பக்தி மட்டும் இல்லை பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு 
ஷீரடி சாய்பாபா அவர்களின் வரலாறு பன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் பற்றிய தொகுப்பு மகா பெரியவர் பற்றிய ஆய்வுகள் ஜோதிடம் ஒரு ஆய்வு அப்புறம் ஆன்மீக அதிசயங்கள் இது அனைத்தும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை வந்து எதையும் கொண்டு போக போகிறது இல்லை கொண்டு போவது இறையாறில் மட்டும்தான் இறையாறில் கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இறைவன் நன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து கோபுரம் டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்